Witajcie moi drodzy, tutaj Bartek z kanału Cztery Pasje i to już szósty odcinek z naszych przygód w świecie gry Alan Wake. Piąty odcinek skończył się bardzo ciekawie, porozmawialiśmy z panią szeryf. W sumie dosyć krótko, bo zadzwonił nasz telefon komórkowy. Nie wiemy kto to dzwonił, ale kazał nam się udać na tyl, na tyl, boże, na tył parceli i podobno ma informacje na temat naszej żony Alice, także czym prędzej... Zobaczmy. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. I need a moment after I get some fresh air. Okay, you can find me here. We'll talk when you feel up to it. Czyli ona specjalnie się nie sprzeciwia naszemu wyjściu. Dobra. No już pan sobie, pan lekarz poszedł. A tutaj jest. Rozmawiamy. <laughs> Ale to też jest. Hmm. Możemy poznać tę małą społeczność miasteczka Bright Falls. No, po poznaliśmy. Chwila. Poznaliśmy y, pana Pata, który y, zajmuje się, znaczy pracuje y, w lokalnej rozgłośni radiowej. Ten, ten pan tutaj. E, to lekarz, e, poznaliśmy też panią z lampą, byliśmy też w jadłodajni, także często mamy okazję poznać mieszkańców miasteczka i uważam, że to duży plus. O, dzień dobry, coś pan przeholował najwidoczniej. Proszę. Posłuchajmy, co on tam powie. Skopałem go, ale nie byłem pijany. No tak, właśnie słyszę. Tak pomyślałem, że on może pobił opętanego, ale to nie sądzę, żeby sobie poradził, będąc pijanym. Dobrze, zostawmy go. Mamy kartkę. Z tymi kartkami to nie będę... Nie będę już pokazywał tego w menu, naprawdę. Bo... The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Może to za bardzo wyprzedzi wydarzenia. Dobra, jakiś ładny auto. W końcu dzień. No i to chyba już trzecie radio. I pan pad. Posłuchajmy. Teraz audycja w ciągu dnia. A to kończy audycję. Mulligan and Thorne had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their dear best float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, it's a big day is almost here, but let's save it for the party. 
and leave the gunplay for the shooting competition, huh? No point in getting all worked up yet. Tak pomyślałem, że może w każdym odcinku, nie wiem czy mi się uda, ale w każdym razie poszukam informacji na temat piosenek, które pojawiają się w radiu, w każdym odcinku, że i bym zamieszczał, zamieszczał je pod, po, po prostu pod filmami, przepraszam, informacje na ten temat, żebyście mogli sobie w razie czego znaleźć i posłuchać, co o tym sądzicie. Tak samo, jak kończył się odcinek pierwszy, tam grała ładna piosenka, nie rozpoznałem za bardzo, kto to był, także też bym znalazł i zamieścił informację. Tym bardziej, że ta piosenka brzmi naprawdę ładnie. Taki folk, celtyckie klimaty, super. Może gdzieś znajdę te informacje, dobrze by było. Czekajcie. A dobra, tam się mam udać. Ale znać mnie, ja się nie lubię aż tak bardzo spieszyć. Może coś tutaj będzie? Ta mroczna muzyka w tle. Czy świetny ten kawałek. Ale dobrze, idźmy, idźmy. Gdzie to dziura w płocie? Gdzie to dziura w płocie? Ja muszę skoczyć chyba, co? Haja. Jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Strona maszynopisu. Czekajcie. Sprawdź wrak. No faktycznie. Barry? Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. No dobra, czyli co? Prawo jazdy naszej żony mamy. Wygląda na to, że faktycznie została porwana przez porywaczy. A dzwonił do nas Barry. Barry, czyli nasz agent. Próbował się do nas przez tydzień zadzwonić. On też do nas dzwonił, gdy dopiero przebywaliśmy do Bright Falls, to było w pierwszym odcinku, a teraz mamy się z nim, z tej radości podskoczyłem, mamy się z nim spotkać. Ale jeszcze musimy wejść na posterunek. Zobaczmy, co na to pani szeryf powie. O, nasz kolego się prześpi, dobrze mu to zrobi. Jeżeli przestanę pisać, stworzony przeze mnie świat zniknie. Czyli, patrzcie, telewizor się chyba przypalił. Drugie nasze spotkanie właśnie z taką z takim nagraniem. Braci Andersonowie to ci rokowcy z jadłodajni. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Tor i Odin. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. 
I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh! Hey! Oh my! Take it easy! Hey! Nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk Check to me. Story. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were going to lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money, and he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! <laughs> Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a Swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. I come here to rent a cabin where I could wait till midnight. Porozmawiajmy z Rastim. Rozejrzyjmy się tutaj. Pojawił się Barry. Także nie będziemy działać w pojedynkę, to zawsze plus. Back to Charlie. Dobra. O, czekajcie. Szkielet mamuta kolumbijskiego. Chcecie posłać? Mamutu z Kolumbii. Szkielet należący do gatunku wymarłego około 14 tysięcy lat temu. Odkryto w Labrea. O Jezu, Tarpic. W 81 roku. W 98, gdy mamut kolumbijski zyskał status kamieliny stanu Waszyngton, przekazano go do Parku Narodowego Elderwood. Określany pieszczotliwym mianem zębatego Charliego jest oficjalną maskotką parku. O, proszę. A tam było z zębatym Charlie chyba, co? To byliśmy na stacji benzynowej. To o to najwidoczniej chodziło. Seriously, Al. What you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy, and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? Jesus. No! Gigantic Look, Barry, age. I'm missing a week, and someone's got Alice, Do and everything's just... you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Right, wait here. Dobra, to mi słuchaj raz T, jeszcze tu się przejdźmy. Czuję się? Nie, nie, nie. Wydawało mi się. Dobra. To to jeszcze... A, tu nie możemy wyjść. W porządku, dobrze. Idźmy do Rastiego. Bary tutaj na nas poczeka. Ależ te widoki, ojejku. Tak chcę przysiąść i wypić poraną kawę. Widok na drogę, super. Świetne miejsce do, na wypoczynek, ale... Co tu się dzieje tak naprawdę? Co? Hmm, biedna psina. Sure. Hmm, Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. 
Hell, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Biedna psina, jejku. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Uwielbiam psy. Sam bym chciał kiedyś mieć jednego. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing. It... Listen, you hit your head. Well, no, we should whip. Jeez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you try to pull a joke on me, freak me out. It's working. Ha ha! Let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Ciekawy strój, taka... Koszula? <głos> I na to czerwona jakaś... Wygląda nawet na zimową kurtkę. Bary. Dobry chłopak. Dobra. Podniesiono formularz. Wracamy. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, Watch your step so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know, I just don't want any trouble. Right, thanks. A pamiętacie jak... Czekajcie, to jest szósty odcinek. To chyba było w czwartym? W czwartym lub trzecim. Słuchaliśmy audycji nocnej pana Pata i, i dzwonił do niego... Yy, mieszkaniec Bright Falls i powiedział, że jego pies Tobi gdzieś zniknął. Tobi You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on. I mean, okay. No, but evidently, I'm not used to them. Weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is, you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Czekajcie, gdzie w ogóle te klucze miały być? Czekajcie. Aha, dobra, to jest ten. Ja wziąłem te klucze? Nie, to po prostu chyba mamy wyjść. Dobra, wyjdźmy już. Zdobądź klucze i iść do samochodu. No to ja mam te klucze? Najwidoczniej tak. O, znowu noc. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. But you're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! Achoo! Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. 
Dobra, czyli mam już prawie północ. Bary tu zostanie. My mamy się spotkać z porywaczami. Co z tego wyniknie? Jeszcze zanim wyjdziemy. Nie, włączamy, włączamy. Kominek. Raźnie będzie z barem na pewno. Czujcie? Tu też gasza. Dobra. To wychodzimy. Bary zostaje. Sprawdźmy ile jeszcze... Ile już trwa ten odcinek. Hmm. Dobra, jeszcze chwilę zagrajmy. Jeszcze chwilę zagrajmy. Powiem być to niedługo jakiś moment w którym będę mógł zakończyć. Mamy 7 baterii. Nieźle ten domek wygląda. W takiej, w takiej scenerii. Nie wiem, czy chciałbym tam mieszkać sam. Yy, rozejrzyjmy się jeszcze szybko, podbiegnę. Czy coś tu będę mógł znaleźć? Studnia. Czajcie, coś tu się... Czy mi się zdawało? Zdawało. Tu coś jest... No najwidoczniej nie. To nie czas na te... <śmiech> nie czas na kąpiele. Dobra, ruszamy. Dobra, zamykaj. Bądź bezpieczny. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. A dzień, czy wieczór, zależnie, może nawet noc, kiedy oglądacie ten filmik, upływa wam dobrze. Drugi raz powiedziałem dobrze. Świetnie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie będę tych kartek sprawdzał, nie chcę jakoś tam ewentualnie... Aha, czyli musimy jechać, dobra. Nie, nie, jakoś za bardzo wyjawiać do przodu. Hmm. Czekajcie, bo tak... Myślałem, że koniecznie muszę jechać samochodem. Czy mam jakoś... Czekajcie, czekajcie. A tutaj w ogóle byłem? Byłem. Tak tylko z tej strony. Poczekajcie. Hmm. Czyli idziemy na piechotę. Okej. Okay. Ależ mrok. Tym był na miejscu Alana, no bałbym się i to naprawdę mocno. Dobrze, sprawdźmy jeszcze. O! Jezu. Jeden zero dla niego. Sprawdźmy jeszcze tę chatę. Wejdę ją jeszcze tak. Zobaczymy co jest w środku, czy w ogóle da się wejść? Tak, i zakończymy na tym. Książki, jest radio. Włączamy światło. Posłuchamy audycji radiowej i zakończymy odcinek. Dobra, 
Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? <laughs> Widzieliście to? Jezu. Ależ mnie wystraszył. Kurczę, jak się przechadza. No to już wiadomo, co nas czeka. Posłuchajmy jeszcze chwilę muzyki. Tak mroczna. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć gdzieś w internecie informacje, jakie to są piosenki. O, czekajcie. Nic nie do rewolweru. Dobrze, moi drodzy, na tym zakończymy. E, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Do zobaczenia, tak jak zawsze. Trzymajcie się, moi mili. Cześć!